Değerli izleyicilerim, sevgili dostlarım, Trabzon'umuzun, Karadeniz'imizin, ülkemizin tarihi turistik yerlerini, milli parklarını, değeri ve özellikleri olan yerlerini sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Bugün de Trabzon'umuzun merkezinden yaklaşık 10 dakikalık mesafede olan Soğuk Su Mahallesi'nde bulunan Atatürk'ümüzün de gelip yaşamış olduğu, arınmış olduğu, yatmış olduğu Atatürk Köşkü'nü sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bizleri kanalımıza abone olarak takip etmenizi istiyorum. Buyurun birlikte güzel köşkümüzü ve çevresini dolaşalım. Trabzon'dan yaklaşık 10 dakikalık bir mesafede olan Soğuk Su Mahallesi'nde bulunan Atatürk Köşkü'nü tanıtmak için geldim. Buraya giriş ücretli 12,5 lira. Giriş kapısından itibaren ilerliyorum. Burada çevre düzenlemesi oldukça güzel bir yer burası. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılıyor. Onarımı her şey üstlenilmiş. Burası 1943'ten itibaren müze olarak kullanılıyor. Yirminci yüzyılın başlarında 1913 yıllarında Konstantin Kabayanidis denilen şahıs tarafından yazlık olarak yaptırılmış. Bina 262 metrekare alana konulmuş. Daha sonra buraya çevredeki birkaç ev ve Arazi eklenmiş. Yaklaşık 9 dönümlük bir alana yayılmış. Yine tam giriş kapısının olduğu yerden bir görüntü alalım. Küçük bir havuz var. Bu havuzda da balıklar da var. Küçük balıklar var burada. Daha önce söylediğim gibi belediye buranın bakımını onarımını, her şeyini üstlenmiş. Farklı açılardan, farklı noktalardan görüntüleri sizlere paylaşıyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Atatürk'ümüz 1924 yılında 15-17 Eylül tarihlerinde Trabzon'a gelmiş, ziyaret etmiş ve burada ağırlanmış ancak Kostaki Konağı'nda yatmıştır. Daha sonraki gelişlerinde 27-29 Kasım tarihlerinde de Trabzon'a ikinci gelişinde burada iki gün kalmıştır. On 12 Haziran 1937 tarihinde geldiğinde yine iki gün burada kalmıştır. Bura 1923'te yılında hazineye oradan da Trabzon Belediyesi burasını milli emlaktan alarak kendisi üstlenmiş ve Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında da Atatürk'e buranın anahtarları verilmiş. Mustafa Kemal Atatürk de 1937'de buraya geldiğinde bütün mal varlığını 11 Haziran 1937'de bu köşkte hazineye, devlete bağışladığını, imzalarını, onaylarını vermiş. Köşkün güzel görüntüsünü sizlere sunuyorum. 
Burası Avrupa'yı tarzda, Rönesans tarzında yapılmış bir yapıt, eser. Atatürk'e diğer illerde verilen evlerden daha büyük ve daha geniş bir alana sahip. Farklı açılardan köşkü sizlere sunuyorum. Dört kattan oluşuyor Atatürk Köşkü. Biraz sonra içeri girip işte içerideki bölümlerini sizlere göstermeye çalışacağım. Yine şöyle çevreye doğru ağaçların ne kadar hoş, ne kadar güzel görüntüler oluşturduğunu izliyorsunuz. Yazın burası oldukça kalabalık oluyor. Şu anda Nisan'ın ortalarına doğru yaklaşıyoruz. Ama bu sene kış epey bir uzun sürdüğü için e, havalar hala soğuk. Ama buranın çevresi ilerleyen zamanda daha yeşillenecek. E, çevre çiçekler açacak. Örneğin buralarda bunlar çiçekler budanmış böyle. Bunlar buralarda ayrı bir güzellik katıyor açınca. Böyle yan taraftan da bir görüntü alayım. Mimarisi, görünüşü oldukça etkileyici bir yapıt. Tarihi eser. Burası Büyük Atatürk'ümüzü ağırlamış. Mustafa Kemal Atatürk 1924'te eşi Latife Hanım'la geldiğinde burada ağırlanmış konuşma yapmış. Ondan sonra Kostaki Konağı, Trabzon merkezinde bulunan Kostaki Konağı'nı konaklaması için hazırlanmış. Oraya geçmiş. İkinci gelişinde zaten burası kendisine mülk olarak da verildiği için bir bakıma da kendi evinde kalmış diyebiliriz. Öyle değişik açılardan Köşkümüzü sizlere gösteriyorum. Yine yan ve orta cephelerden görüntüler alıyoruz. Buranın Manzarasını, bakışını, alanını size gösteriyorum. Çam ormanları, çam ağaçları var çevresinde. Ve bu çamlardan da az aşağıda Karadeniz'i görüyoruz. O mavi koyu mavi olan kısım Karadeniz. Ön cepheden de böyle ayrı bir mimarisi, güzelliği görünüyor. Burada zemin kattaki küçük balkon giriş kapısının balkon kısmından giriş yönünü alıyorum. Evet, kuzey tarafı Karadeniz'i görüyoruz arkada. Çam ağaçları var. İnsanlar buraya az da olsa gelmeye başlamışlar. Dediğim ki buraları 15-20 gün sonra çiçeklerle bezenecek. 
Evet bir yugat atırkımızın üstünü de gösterelim böyle. Evet giriş kapısından içeriye doğru ilerliyoruz. Burada girişte aynalı hol kısmı. Atatürk'ümüzün 11 Haziran 1937 yılında vasiyetini yazmış olduğu odayı görüyoruz. Evet, bütün mal varlığını ülkemize, devlete bağışlamış. Bu odada vasiyetini yazmış. Böyle ilerliyoruz. Yine burada merdivenlerden üst tarafa çıkış kısmı. Burası yemek odasını Görelim böyle. Gördüğünüz gibi bundan 100 sene önceki hali. Belediye Atatürk'ün kullanmış olduğu ve o zaman gelmiş burada yaşamış olduğu eşyaları ve resimleri burada sergiliyor. Yine burada Burada bekleme salonu, oturma salonu. Misafir kabul salonu burası. Gördüğümüz gibi gelen misafirler burada karşılanır. Kabul edilirdi. Giriş katında merdivenlerin ikinci kata çıkışının sağ tarafında da mutfağı görüyoruz. Burada tencereler. Evet, Karadeniz'e ve ülkemize has yayık. Onunla beraber kap kaçaklar desek burada da gördüğünüz gibi tabaklar, raflar. Büyük Atatürk'ümüz üç defa gelip burada belli bir süre geçirmiş. Sizleri de buralara bekleriz. Giriş katı, zemin katını gezdikten sonra birinci kata çıkıyoruz. Buradaki bölümleri, evet lavaboyu görüyoruz. Burası da banyo kısmı gördüğümüz gibi burası da yine evet burada Atatürk'ün ikinci meclisin Türkiye Büyük Meclisi'nden çıkışını gösteren tablo bu meclislere daha önce 10 defa yakın gittim. Burası da gördüğümüz gibi dinlenme odası. Böyle 
ഇതിലെ മൊദസനത koridora giriyoruz. Burada ayrı bir koridor. Evet, Türk bayrağının dolmuş olduğu yatak. Yatak odası burası. Dolaplar, yataklar. Bayrağımızı görüyoruz. Evet. Halıyı yerde görüyoruz. Sandalyeler. Yan taraftaki balkona açılan bölümü görüyoruz. Atatürk'ümüz bu balkonda resmi var zaten. Buradan etrafı seyretmiş. Gençliği tabi. Atatürk'ümüzün gençliği tabesini. Bu da güzel vatanımızın haritası. Yine burada bir küçük oda daha var. Işık karşıdan vurduğu için çok evet şu anda burada gösterebiliyorum size. Yine bir oturma odası. Burada yine küçük bir balkon var. Giriş kapısının üzerinde. Çam ağaçlarının bulunduğu yere bakıyor. Evet, bir üst kata doğru çıkıyoruz. Burası dört kattan oluşuyor. Alt tarafta da en alt tarafta da burada insanların saklanıp gitmesi için böyle bir yol bulunmuş. Daha yeni bulunmuş o herhalde. Şu anda en üst kata doğru ilerliyoruz. Burada kapalı odalar var. Onlara dokunmuyoruz. Ve yine burada Atatürk'ümüzün vakit geçirmiş olduğu küçük odalardan birisi. Kütüphane. Evet kitaplar var burada. Yine aynı yan taraftaki oda gibi küçük bir odadan daha ibaret. Evet. Değerlerimizi bilmemiz gerekiyor. Sahip çıkmamız lazım. Büyük Atatürk'ümüz Trabzon'a Cumhuriyet'in ilanından sonra üç defa geliyor ve 1924'te, 1930'da ve 1937'de ilk geldiğinde Kostaki Konağı'nda diğer geldiklerinde 1930'da ve 1937'de buraya geldiğinde burada konaklıyor.
Aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. Çıkışa doğru ilerliyoruz. Evet yine bizi güzel bir doğa karşılıyor. İstediğiniz zaman gelinebilen bir yer burası. Turlarla bir de belediye arabasıyla geliniyor. Minibüs hattı yok burada. Erdoğan'dan çata, oradan da soğuk suya ve buran soğuk suya bağlı bir yer zaten. Bu güzel yapıyı yerinden gelip görmenizi tavsiye ederiz. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Trabzon'umuzun çok değerli turistik yeri olan Büyük Atatürk'ümüzün gelip de konaklamış olduğu Atatürk Köşkü'nü sizlere tanıtmaya çalıştım. Bizleri kanalımıza abone olarak takip etmenizi istiyoruz. Hepinize sağlık, sıhhat ve hayırlı günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin.